修复心灵的漏洞，安装爱的补丁。大家好，欢迎来到心灵回收站。裴琴记是我的男朋友，可在危险来临时，却下意识护住我的闺蜜。所幸我大难不死，重来一世。我要让这对狗男女付出代价。后来他跪在我身边，求我原谅他，我却连眼都没有抬，挽着另一个男人离开。半夜两点。裴亲记哭着给我打视频，贺少礼，其实我最爱的人是你，你能不能再回到我身边？闺蜜和我男朋友订婚的那天，特意来病房看望我，脸上画着精致的全妆，与我的憔悴形成鲜明的对比。你现在知道谁才是裴亲记心目中最重要的人了吧？他的语气轻佻又得意。仿佛得到了这个男人，就如同得到了全世界一样。我欠了欠身子，看见了病房外踱步的裴亲记。沈昭昭就是来看我笑话的，可我偏不如他的意，于是对上他得意的目光，脸上甚至还带有一抹微笑。不就是个男人吗？别人不要的，你还捡来当宝贝了。沈昭昭，你也就这点本事了吧？估计是裴亲记在场，他不便发作。纵然面色已经扭曲，声音竟然出奇的平静，不像从前一般歇斯底里。你也不必装出这古子清高的样子，输了就是输了。你可知，明明是你最重要的设计图，为何最后会到我的手上？还没等我回答，他便得意的用他那染了鲜红指甲的手去抹撒我的脸。将死之人告诉你也无妨，你那个宝贝男朋友就是他亲手将设计图原稿交于我手上的。哦，连带你这次车祸也是我的所为，可惜了。你可真的是又漂亮又有才华，让人嫉妒。可惜还没来得及施展，就要被带到地狱里去了。哈哈哈哈！他的笑声尖利刺耳，十分不堪忍受。其实设计稿泄露之时，我已经有怀疑的人选，只是今日听到他亲口指认，还是不免心痛。我最不愿意相信的就是我的男朋友，他背叛了我。许是见我的身子已经是强弩之末，沈昭昭得意的离开病房，我几乎是气急攻心，还未来得及撑起身子，就昏死过去。我以为我的人生。就这样狗血的止步于此了，可没想到再次睁眼的时候，我重生了。少礼，还愣着干什么？不是说好的大冒险，输了要去搭讪那位帅哥吗？沈昭昭笑脸盈盈，对着那个男人的方向使劲推搡我，我这才猛然反应过来，我重生了，回到了我和裴亲记初识那日，我这才眯着眼打量坐在那里喝酒的一群男孩。他们个个都长得俊朗，而我恰好就有一个喜欢看脸识人的毛病。面对周围人的督促，我这才回过神来。裴亲记容色出众，人群中一眼便能看得出来。上一世我确实见裴亲记好看，费尽心思的追求，最后裴亲记成为了我的男朋友。我对他付出一腔真心，将我一切的重要机密都和他说。我对他极好，引荐他认识我们时尚圈的前辈和大佬。可没想到，纵使我这样做，换来的却是裴亲记的背叛。他分明是我的男朋友，可却在那辆货车冲向我的时候，下意识地护住了我身边的闺蜜。我端起杯子，抿了一口酒，也不着急过去，只是上上下下地打量着裴亲记。这才发现了一个我前世从未发现的细节。按道理来说，这个时候裴亲记是不认识沈昭昭的，可我却明显的能看出裴亲记的眼神一直往我们这边瞥，而我顺着他的目光延伸，却看到了神色略微不自然的沈昭昭。哦，原来如此，裴亲记和沈昭昭原本就认识，一次浪漫的邂逅初遇。原来只是给我布的一个局，我心中冷笑，只觉得这对狗男女恶心，快过去啊！发什么呆呢？贺少礼，你不会是想赖账吧？
，沈昭昭脸上还是带着友好的笑容。可我知晓了他们的目的以后，只觉得一阵子恶寒。我上辈子就是这么被算计的，不仅丢失了我的事业，甚至还丢了性命。而这一对狗男女还逍遥法外，索性重来一次。老天有眼，我必定让他们付出代价。我举起酒杯，轻应一声。朝着那边吧台走过去，除了裴亲记以外，那边吧台还坐着一个人。只是男人长得没有裴亲记好看清秀，所以上辈子的我才没有选择他。真的是好似害命，重来一次。我这才仔细观察那人的样貌，虽然皮肤比起裴亲记是黑了些，但也还算是健康的小麦色，眸色干净清澈，自带笑意。只是衣服穿的略显拖沓了些，但不知为何却极其眼熟。来这里喝酒的人，打扮的不说有多么的精致，至少整齐。我心里喃喃，他还真算个另类。我朝着裴亲记的方向走过去，可就在关键时候转了个弯。上一世沈昭昭故意把裴亲记安插在我身边，这一世我偏偏不如他们的愿。可我没想到。裴亲记远比我想象中的难缠得多，他一把堵住我的去路，嘴里说着我最讨厌男人说出的轻佻的话：“不留在这喝一杯吗？”他居高临下的看我，说话的气息喷洒在我的头顶上。若是上一世，凭他长的这张脸，我也留下来了。可是这一次，于是我转身给了他一个大嘴巴子：“请您自重，不然我就要叫保安了。”我皱着眉，一脸厌恶地看向他。许是这边的骚乱惊动了沈昭昭，他急冲冲地跑过来拉我，却被我不着痕迹地避开。怎么了？是不是有什么误会啊？我冷着脸一字一句：“没什么误会。刚刚这个先生对我动手动脚，我只是想要叫保安处理罢了。”沈昭昭这就要做那个和事佬，一边嘴上说的误会。一边又想撮合我和裴亲记，这样吧，不打不相识，我做东，咱们出去撮一顿，也算是交个朋友。我撇了撇嘴，去看向一个极其眼熟的人。于是我撇下他们，自顾自地走向那人。你叫什么名字？秋听四，秋听四。我小声重复，似乎有点耳熟，但一时间没想起。但也没有太大的关系，于是我拍了拍秋听寺的肩膀，认识一场也不容易，留个联系方式吧。对方也不墨迹，立刻将二维码亮出来。这一系列操作做完，裴亲记和沈昭昭的脸色很明显的不好看。怎么，我坏了你们的计策了吗？我没有和他们去饭局，毕竟重来一次，我就是要他们不痛快的。怎么会那么轻易的上他们的套呢？晚上回家以后，我睡得很早，做了一个很长很长的梦，梦里似乎是上一世的事情，我的设计稿被偷，而我也陷入了抄袭的舆论漩涡里。网上纷纷扬扬的黑料都是骂我的，我把自己关在家里。是裴亲记和我说要带我出去散心，我信了他。可他却在危险来临，我最需要他的时候，他下意识护住了我的闺蜜。经过几番抢救，我的命保了下来。可是我再也没有办法画出设计图了。墙倒众人推，我曾经的朋友、合作伙伴，甚至都不愿意和我有任何瓜葛。我一个人待在冰冷的病房，只有一个人陪着我。我当时其实已经神志不清，我记不得那人的脸。只是依稀记得，他说他叫秋听寺，是他。我猛然清醒，才发觉这是一场梦。我掏出手机，打开了和秋听寺的对话框，对方已通过你的好友申请。我在想着要不要和秋听寺在微信上打个招呼，就被一阵急促的敲门声打断。外面还下着雨，我想都没想就把门打开。裴亲记，他来干什么？他似乎喝了很多酒，步调摇摇晃晃，说话也语无伦次。他一把撑住我的门框，居高临下的看我
，气场有些逼仄。贺少礼，你为什么不想接触接触我呢？上一世也是这样，那是我第一次和裴亲记冷战，公司的私人酒局，但那个所谓的合作伙伴却一直灌我酒。身为我男朋友的裴亲记，非但不管我，甚至我在卫生间门口看见了他去扶我的闺蜜沈昭昭。但是沈昭昭是什么酒量，我不是不知道。常年在夜店混迹的他，此刻却装作一副清纯无害的样子。沈昭昭见我出来，装作轻易的去拉我的手，不好意思，少礼，我喝醉了，能让裴亲记送我回家吗？真是一个绝美的道德绑架！他假装醉得及时，可我又何尝不是摇摇欲坠？没等我开口，裴亲记便率先将他的胳膊挽在脖子上。昭昭喝醉了，我送他回去，你自己可以的吧？不是询问，而是肯定。在裴亲记心里，我这个正牌女友竟然都不配他送回家吗？他们走的时候。我明显的能看到沈昭昭那得意的藏不住的笑意。后来我闹着要和裴亲记分手，那夜亦是这样的风雨大作。裴亲记敲开了我的门，喝得醉醺醺。少礼，昭昭喝醉了，自己回家多危险，能不能懂事一点？又一场道德绑架。我咬着牙一字一句的解释：“可是裴亲记，我才是你的女朋友。”我也喝醉了，我也是自己回家。裴亲记，你能分清楚谁才应该是你真正关心的女朋友吗？沈昭昭喝醉酒是装的，我再清楚不过，因为他从十八岁起就开始混迹夜店，尽量一日一日的练下来，根本不可能轻易喝醉。我说出这一些话以后，很明显的能看出裴亲记的表情稍许有些不对。只是他毅然坚挺着，不想承认我说的事实罢了。那若是这样，下回喝醉我先送你便是了。这点小事用不着分手吧？我慢慢的抚过他的脸，然后轻柔的叫他名字：“裴亲记。”我最后一次原谅你。若是再有下回，那我们该是和平分手。我贺少礼从来不是一个在爱情里喜欢委屈自己的人。只是我对裴亲记有愧，因此才一步一步的退让。我的眼神掠过他手腕上那条疤痕，那是以前前裴亲记为了救我留下来的。可上一世的我终究没有想到，下一回就是裴亲记联合沈昭昭毁了我的人生，甚至要我的命。贺少礼，为什么不选我？裴亲记发颤的声音将我拉回了现实。我还没来得及说话，就接到了秋听寺的语音电话。接通以后，秋听寺清脆的少年音就在我耳边响起：“姑娘，昨天晚上可是光聊不负责，现在连个电话也不给我打。”我看了看醉醺醺的裴亲记，勾起一抹微笑来，然后邀请了秋听寺来家里。可能是我叫别的男人来我家的这种行为刺激到了裴亲记，他赤红着眼眶，胸腔也因为剧烈的情绪而上下起伏。我究竟哪里比不上他？我笑得得意，哪里都比不上。现在裴亲记这副醉醺醺的身影和上一世他来求和时的身影逐渐重合，我只是看他，没有一点想引他进门的意思。昨天酒吧太急了。忘记问你的名字，我叫裴亲记。他自信的样子让我不觉得有点可笑。裴亲记呀、啊，你和我有什么关系？不管我喜欢谁，领着哪个男人回家，都用不着你管。记得上一次我去问他的名字，他告诉我的时候，我十分珍重的记在心里。可现如今却不会了。裴亲记，在我这里什么都不是。秋听寺来的很快。见裴亲记的第一面，就把他撂倒在地。快滚，不然我就报警了，说你入室骚扰，够关你十来半个月的了。裴亲记如今趴倒在地上，十分狼狈。可就当这场戏快要接近尾声的时候，我那个好闺蜜沈昭昭匆匆赶来。且慢，倒也不用报警，她是我朋友，我带她离开就好
，我倚在门框上，意味深长地看向沈昭昭。他怎么能做到每一次都来得这么及时？包括上一世，他又是怎么能够把那些繁杂的计谋都通通成功实施？可既然他都提出让我放过裴亲记的要求了，我也不妨卖他一个面子。好啊，那你带着他离开吧，只是别再让他。再来骚扰我了！我没有揭穿沈昭昭，甚至重来一世，我还将她带在身边，做我最好的闺蜜。只不过她依然都不识好歹，妄图挑拨离间我和秋听寺的关系。但我怎么会相信她说的话呢？哪怕是上一世，我狼狈的躺在病房，奄奄一息，而沈昭昭抢走我当时的男朋友，偷走我的设计图，失业爱情双丰收的时候。我都不曾看得起他，只是我一直都不知道，当年我的设计图要参加的比赛，我谁都没有和说。为什么最后沈昭昭还是知道了我的计划？我是一个很低调的人，从来不会大张旗鼓的去筹办一个事情，包括我报名 X 设计大赛的事情，我甚至没有和我当时的男朋友裴亲记说过。他们只以为我淡泊名利，不喜欢参加这些竞赛的，连带我入门的恩师都这么认为。他常常点着我的额头，一脸恨铁不成钢的表情。你是有天赋的孩子，可惜总是不把心思放在你的事业上。我当时只觉得爱情也很重要，可如今看来，裴亲记的背叛都是我太过理想化的结果。当时我为什么会和沈昭昭做了闺蜜？大约是因为我觉得众人都不懂我，唯独沈昭昭，她知晓我的野心，她会在我画设计图的时候来给我送饭，然后一脸认真的看我画的图，说未来一定会成为一个大设计家。他也会在别人说我没有真本事的时候替我据理力争。可是他做的这些行为。只会让别人更加鄙夷我，因为直到现在我才明白，他曾经那样做只是为了捧杀我，是想让外界的人认为我孤傲不宜亲近，反而衬托的他更加温婉。如此，沈昭昭有了一个好的名声，而我被他活生生的塑造成一个孤僻高傲的所谓艺术家。这样，在抄袭风波爆出来以后，他们都会群起而攻之。我没有翻身的机会，真的好狠毒的计谋。想通了这一切以后，我突然对这个女人又多了几分兴趣。我就是想看一看她究竟为了对付我能做到何种程度。只是我没想到，她根本就不是嫉妒我事业有成，她嫉妒的是我整个人拥有的所有事情。所以，裴亲记原是喜欢沈昭昭的，原来。裴亲记喜欢沈昭昭，喜欢到愿意被他利用。他让裴亲记故意接近我，成为我的男朋友，然后犹如一根扎在肉里的刺，在关键的时候给我致命一击。我冷笑，本来以为沈昭昭至少会愿意一直装到最后，可没想到他终究露出了端倪。比如说，他止不住得意的表情，让我看见过好几次。真是够恶心的！八结尾，上一世由于我喜欢裴亲记，便把他捧上了天，引荐他进入上流社会，认识时尚圈的一些大佬和前辈。可这一世在我身边站着的是秋听寺，可我看他一副老实巴交的模样，于是有意逗他，轻佻的眼神上上下下端量着他的身子，看我做什么，随便看看，不成吗？我回答的理直气壮。有没有人和你说过，不要用这种危险的眼神打量一个男人，否则后果很严重。本来准备撩人的，但没想到却被反撩了。我立刻笑意退散，不敢再轻举妄动。你说这话什么意思？法治社会可不敢乱来哦。我双手环胸，一副要自保的模样。秋听四看我这副样子。一脸坏笑的撇过脸，可我就看不惯我居于下风，于是转客为主的将他壁咚于墙上。后果，我最不怕的就是后果。秋听寺说不出话来了。
，想来刚刚接的那一句也是口嗨。他浑身僵硬，眼神都不敢对上我的目光，脸虽然不是很明显的泛红，可我却能感受到他体温升高。他这个样子，我突然又想起了上一世的那个梦，究竟是为何？最后会是他到医院去陪我。正想着往事，却没有注意到被反客为主。我的双手被钳制住，抬高至于头顶。以后传出去，我被你给壁咚了，岂不是丢人？既然你喜欢看我，那不如我脱光，看个清楚。靠，他说的这是什么话？真叫人咂舌惊叹。就当我以为他只是说说看，可没想到下一秒便扯开了衬衣的纽扣。那就试试。看看你满不满意？我靠！我立马撒开秋听四的手，挣脱他的禁锢。我和他开玩笑，他和我来真的。我逃也似的离开，秋听四也没纠缠，只是笑脸盈盈的看我。以后莫要和男子开这样的玩笑了，玩出火就不好了。不是谁都像我一般正人君子的。他说这话，我突然有种熟悉的感觉。似乎上一世也有人说过这样相同的话，以后莫要和男子开这样的玩笑了，玩出火就不好了。不是谁都像我一般正人君子的。自从那天过后，我和秋听四的关系就略显得巧妙了些。我见了他就脸红，而他则日日出门大张旗鼓地说我喜欢他。你们是不知道，天天一见我就脸红，那岂不是喜欢我？那天还对我投怀送抱，什么？你怀疑我都是瞎说的？是不是真的？你问问不就知道了？许是秋听寺太过于大张旗鼓，沈昭昭知道了以后，第一次登门，还带着陪亲记。我明显能看出来，沈昭昭有意无意的和秋听寺制造肢体接触，甚至还在潜移默化的诋毁我。我和少礼多少年的好朋友了。他是什么人，我最清楚了。可惜了，他喜欢一个人，从来没有超过三个月。你瞧，我说这些做什么？当然还是祝你和少礼百年好合，长长久久。我刚想发作，却没想到秋听寺也不是一个善茬，脸上带着礼貌的笑，嘴里说的话却句句诛心。那我就要做他第一个破例。我们的事不劳烦你操心，你还是操心操心自己。怎么今年都三十多岁，怎么还没嫁出去吧？我在暗处憋笑憋得肚子疼，这一招实在是高。你，我哪里有三十岁？你，你含血喷人。我笑看眼前场景，可目光终究落在站在沈昭昭旁边的裴亲记身上。他冷着一张脸站在那里。手上似乎还握着什么东西，青筋凸起，藏不住他的心思。我嘴角含笑：“你们的计谋，我一样都不会让你们得逞。”于是我抬脚走了出去。我竟然不知道，这么多天以来，沈昭昭你和我的人关系如此之好了。我的人这三个字特殊的加重，似乎是在提醒裴亲记断了要潜伏在我身边的心思。说的哪的话？你的人我不敢染手，只是我这朋友自那一日起对你一见钟情，我不好驳了他的意。若这位先生不是你的男朋友，是否可以让我这朋友公平竞争，至少让他不要那么的留有遗憾？我眸色流转，想起上一世的事儿，这就迫不及待的强行往我身边安插眼线了吗？可是我不能让他们看出，我知晓他们的计谋。于是强装震惊，这是什么意思？我竟然不知道！我现在的魅力如此之大了，沈昭昭以为我自然会接受，神色都轻松了几分。可没想到下一秒我就话锋一转，可惜你怎么就笃定这秋听寺不是我的男朋友呢？何况强行塞过来的东西，我也不想要。说最后这几个字的时候。我眉眼弯弯，看向一旁的裴亲记，被拒绝的滋味怎么样啊？裴亲记听我说出这么一番话，也不愿意再待下去，于是转身离去。
，刘婶昭昭一人周旋。其实上一世，我对裴亲戚好的不得了，由于是真心喜欢，所有极好的东西我都愿意给他。那年他过生日，我亲手给他做了蛋糕，光抹奶油这一个步骤，我就学了半月。可就当我双手奉上我的心意，他的眼底却满是厌恶和嫌弃。你做的蛋糕，我点头，丑死了，我不会吃的，扔了吧。我长这么大，说白了，从来没有过谁拒绝过我的心意。裴亲记还真是头一个，我当时就恨不得甩他一个大嘴巴子。可又看见了他额头上的疤，算了，裴亲记也算是救过我的命。既然他不喜欢，那我也不勉强。拍了拍手，我将蛋糕扔进垃圾桶。算本小姐的真心喂了狗。我正回忆着以前的事，却听到有人在敲门。于是我踏着拖鞋，头发湿哒哒的，身上还裹着睡裙，前去开门。门口却看见了裴亲记。我不会给他什么好脸色，于是冷言相向：“你来干什么？求你喜欢我。”我的思绪突然又被拉回从前，上一世的我也是这样小心翼翼的求喜欢，可他又是这么对我的呢？裴亲记，你的尊严呢？我冷面相向，眼神冰冷的看不出一丝情感。回去吧，我不会喜欢你，你的这份虚假的真心与爱意，我真的嫌脏。我的话音刚落，秋听寺便从浴室出来，头发还没擦干。水珠顺着脖梗流下来，这样的的男人真的是诱人犯罪。你他丫还敢来？下次再来，我见你一次揍你一次！滚！似乎是宣誓主权。秋听寺按住我的头，将我往他怀里带。看见了没？死了那条心。我抬头，却看见了秋听寺手腕上那段浅浅的疤痕。怎么回事？在同样的地方。秋听寺也有一条同样的疤，我以前从来不知道。我看得出神，却被他一个脑瓜崩弹醒。怎么了？沉溺于哥的颜值了？我无视他的打趣，伸出手将他的手翻转过来。爱干什么？别调戏哥。果然有道疤，在手腕之间，浅浅一道。我小的时候因为淘气，差点丢了命，爬树登高。根本不在意究竟能不能下来。那天我被困在树上，嚎叫了好久都没人来救我。就当我以为就要在树上过夜的时候，树底下传来一阵子稚嫩的声音：“你下不来了吗？你明知故问。”我因为长期的被困在树上，心情变得烦躁，于是说出来的话也十分冲人。那你等着，我叫人来救你。说完他就跑开。长时间在树上坐着，脚都坐麻了。于是等我想换个姿势的时候，失足从树上掉了下去。就当我以为我这条命要赔在这里的时候，没想到我却掉进了井里。更巧的是，我的手腕被一个人抓住。别放手，求你了！我害怕的鸡哇乱叫。这口井很深，我若是掉下去，一定凶多吉少。别废话。我尽力，那个男孩就这样一直拉着我的手，拉了好长好长时间，直到拖进才等来救援的人员。可惜夜色浓郁，我没有看清这个救命恩人的脸，只是看见我手腕的伤。想到救我那人理应手腕上也有伤的，救我的那个小男孩呢？不知道，估计走了吧。很可惜，我还没当面谢过他。再后来，我遇到了裴亲记，一次偶然的机会，我看到了他手腕上的伤，于是便自动带入他，就是救我那人。可我现在已经开始怀疑自己的判断了，莫非这么些年我找错人了？秋听寺还在嘟嘟嚷嚷着裴亲记来找我这件事，一边在家里踱步，一边自言自语：“下回他若再来，你一定得报警。”生活都让他打扰了，可他注意到我脸上点表情的时候，便立刻停止了抱怨。怎么了？他问的小心翼翼，突然收了那种吊儿郎当的态度，认真起来。我还有点不习惯，是你救的我，对不对？
，你一直都知道我认错了人，对不对？我本来想平静地说出这些事的，可没想到一开口，语气别发了颤。你骗我，秋听似见我这样，为何敞开了外套，将我裹在怀里？我不想，不想你是因为感激之情才去接触我。如果可以的话，我情愿你一辈子都不知道我认错过一次。可这次不知为何，冥冥中总是觉得邱听四一定就是救我的那个人，所以你早就喜欢我，一直心之所属。原来竟然是邱听四，我以前从未想过是他。可这个答案又显得那么合理，少理少理，带着粗糙质感的手抚上我的脸颊，替我抹去了眼泪，却小心翼翼的，不敢冒犯更多。别哭啊，秋听四，你个笨蛋！那双琥珀下的眼底沾满了细碎的爱意。我抿了抿嘴唇，只觉得眼眶发热的同时，耳朵也红了起来。后来我才知道，怪不得沈昭昭干任何事情的时候，都给我一种有金手指的错觉。原来我们竟然都是被创造出来的小说人物，而沈昭昭是被作者偏爱的女主角。怪不得。沈昭昭似乎从来都知道我的动向，原来他早就知道故事的走向，可没想到阴差阳错，我拥有了自我意识，打破了这一切的平衡，琢磨不透的，自然拿捏不准。可是作者想让沈昭昭拥有的那份辉煌，原本就应该是属于我的，是他偷了我的成果，也是他设计陷害我的一切。这样不光明磊落的人。怎么配当女主呢？可是别人怎么没有原有的喜欢沈昭昭，我都管不着。我只想知道邱听四的看法。于是我终于忍不住开口问他：“邱听四，你也觉得沈昭昭很好吗？”沈昭昭，查理查气的，不喜欢。我有点震惊，在这本小说里，所有人都喜欢女主沈昭昭，怎么就邱听四如此特别？我也不知道为什么，只是觉得和沈昭昭在一起很难受，和你在一起就很舒服。我冷静地看着秋听四，他可真的是一个巨大的变故。那又是什么原因产生这个变故的呢？我需要知道这一切，这样我才能颠覆这个书里的规则。我有一个大胆的举措，向秋听四坦白了我这么多天来对这一切的想法。女主为何被固定？我怎么就不能做那个逆天改变的女主呢？秋听四听完，却出奇的没有觉得我异想天开，只是颇为感叹的说了一句：“那若是这样，你这条路必定坎坷漫长，那我也要拼一拼，不能随便什么的就认了我这个女配的命。沈昭昭不是我喜欢的女主，那我就要做我自己剧本的女主。”彼时，我透过窗外望向远方。而秋听四一脸笑意的看我，那既然你都决定了，我自然是无条件支持。那我要是没成功呢？那就不妨再来一次。人生轰轰烈烈，那也是做一回女主。秋听四想了想，然后朝着我竖起大拇指：“我相信你，你有什么事你就去做吧，我永远支持你。你是我秋听四的女主，就永远不会输。”后来第二年设计大赛，我得了冠军，一时间名利双收，而我却在人群熙攘中看到了满是不甘的沈昭昭。凭什么？我才是女主，你是一个都没有多少笔墨，还提前下线的炮灰女配，你凭什么和我争？沈昭昭死死地盯着我，她始终不敢相信，最终是输给我了。毕竟她早就习惯了自己身上的女主光环。我居高临下的看他，身上还披着设计大赛冠军的绶带。我语气冷静，一字一句说出他失败的原因。其实沈昭昭从来都没有什么特别的东西，只不过有的只是剧情的推动罢了。若我打破既有的剧情呢？她又算是哪门子的女主？她看我这副冷静的模样，终究是怕了，哭得鼻涕一把泪一把，神似癫狂。所以，你就抢走了本属于我的女主角之位。
，我冷漠的打断：“错，不是我抢走的。女主角从来都不是既定的，这都靠我努力得来的。”哈哈哈哈哈！沈昭昭笑得痴狂。可我终究是女主，纵使一时落魄，也总会翻身的。和你不一样，努力了半天，还不只是小蝼蚁而已。话不投机半句多。我没有继续和沈昭昭纠缠下去，我还有我自己的事情。于是我抬头对上沈昭昭那佯装自信的眼神。那好啊，那我就等着你翻身。后来我从沈昭昭家里出来的时候，却看到一脸急色的邱听四在门外等着。见我出来，便立刻拉我的手。他没对你做什么吧？我摇了摇头，他这才放心的长舒了一口气。那我们去吃饭。东街的火锅，水蒸气模糊了我们的脸庞，想起过往的事情，一桩桩一件件皆是感叹。我前两天去看过裴亲记，他似乎要离开毕氏了。他临走之前让我带话给你，说一直都对不住你，说从此一别两宽，不再相见了。我顺着他的意思点头，算是回应，然后就这么听着，一句话都没说。突然，邱听四从兜里掏出一个小小的挂坠来，我去寺庙里帮你求的，祝你余生平安顺遂。我突然想起了上一世，我躺在医院冰冷的床上，也曾经有一人一字一句的珍重，你会好起来的，余生定然平安顺遂。我们一起来听下一个故事。我跌落楼梯的时候，江又亲正陪他的白月光。电话里，他说：“没了就没了。”我没想过要这个孩子。小柔睡着了，别再拿这种事情烦我。我死在这个夜晚，在睁眼，我换了具身体。系统，请宿主攻略渣男的小叔，成功即可领取万贯家财和百岁寿命哦。我死那天。雨下得很大，外面电闪雷鸣，江柔破天荒地发了条动态：“你依旧在我身旁。”配图是他们在床单上交握的双手，十指相扣。江又亲在上，江柔在下。轰的一声，闪电照亮了整栋别墅，可我眼前发白，什么也看不清。一阵天旋地转，我跌下楼梯，温热的血洒了一身。意识模糊时，我听到管家打电话给江又亲，而他的回答冷淡：“留了就留了吧。”我从没想过要这个孩子，他能有什么事？祸害一千年。江柔睡着了，不要再打电话过来。后来，我感受到消毒水的味道、刺眼的白光，还有嘈杂急切的声音。他们说：“坚持住，坚持住。”病人失去意识了，抢救无效。在睁眼时，身体难得轻盈，脑海里猛然响起一道声音：“你好，宿主，我是你的系统零零八，你的重生任务是攻略江记。江记是江又亲的小叔，听说性格很古怪，我和他接触并不多，不知道真假。攻略成功即可得到万贯家财和百岁寿命哦。现在，请适应你的新身份吧。”镜子里是一张和我从前全然不同的脸，这张脸美艳的不可方物，举手投足间皆是风情。我认出来了，这是女明星萧然。我换了具身体，重生了。还没等我消化完这个事实，系统提醒我，今天是你的葬礼呢，会发生很有趣的事情哦。我戴上墨镜，裹好风衣，去参加自己的葬礼。葬礼很热闹，像我的婚礼一样热闹。很久没见的爸爸妈妈也来了。爸爸抿着唇，没说话。妈妈在他怀里啜泣。江又亲站在一旁，怀里捧着我的遗像。短短几日，他像是老了十几岁。猩红的双眼，布满胡茬的下巴，耷拉的肩膀，似乎是因为我的死，悲痛不已。演技真好，不愧是影帝。我虽不被盛家所喜，但到底顶着盛家人的身份，他的薄情不能摆到明面上。妈妈给了他一巴掌，笑笑，明明好好的，怎么会说没就没？
你到底做了什么呀？”说这话时，他气势十足，话语却止不住的哽咽。他的反应让我有些不解。这时，盛元闯了进来，不由分说就给了江右亲一拳：“我把他交给你，你看看你都做了什么？一尸两命啊！一尸两命！”盛元从来都不喜欢我，他向来温柔随和，连家里的佣人都夸赞他的好脾气。可相处十多年，他从未给我过好脸色，就连出嫁那天，他也只是冷着脸说：“这是你自己的选择，以后是好是坏，你自己承担，别再来打扰我们的生活。”我知道爸爸妈妈并不愿意看到我，所以我听他的话，再也没回过盛家。可现在，他却因我的死如此失态，我不明白，真的不明白。江又钦被打得歪倒一旁，嘴里溢出血来。我以为他会发火，会反击，但他只是一声不吭地爬起来，用袖子擦了擦一罩的玻璃，脸上是我从未见过的柔和。他的动作轻柔仔细，像是在对待什么稀世珍宝。可那不过是我随手拍的一张照片而已，你做这种要死不活的样子给谁看？他已经死了。盛元双眼通红，抢过他手里的照片。江又钦抬头看他，眉眼沉寂，半晌，他笑了：“装什么呢？如果你们真那么在乎他，他也不会嫁给我。他的死，你们该负一半的责任。”这句话似乎戳到了盛元的痛处。无尽的痛苦在他脸上蔓延开来，他发疯似的扑向江又钦，神情是我从未见过的暴怒。二人扭打在一起，他们都是这座城市有头有脸的人物，这场景不体面，真的不体面。可生前明明没有人爱我，他们脸上的难过有几分是真，几分是假呢？系统不满地说：“人都死了，还装什么深情？”真下头，江又钦不爱我，我和他的婚姻本来就是一场阴谋，一次交易。他厌恶我的心机和隐忍。当得知我怀孕后，他也只是扫了一眼我的小腹，冷冷的嘲讽：“这就是你想要的吗？还真是下贱！这张会亲吻我的嘴唇，向来也最会说出伤人的话，心脏像是被谁用力的撕开一道口子。”寒风呼啸而过，只剩下了彻骨的冷。我深吸一口气，试图逼退眼泪。我要留下这个孩子，像是听到了什么天大的笑话。他眼里的讥讽毫无保留。你又在打什么好算盘？盛笑，别再玩这种把戏。我攥紧掌心，指甲狠狠掐进肉里。这样的疼痛才不至于让我露怯。等孩子生下后。我会提出离婚，将太太这个身份我还给江柔。江又钦似乎有一瞬间的愣怔，片刻后讥讽更甚：“什么时候轮到你和我谈条件了？你没有选择的权利，你和这个孩子是去是留，都由我决定。”他不肯给我一个确切的答案，而是让我战战兢兢、小心翼翼地活着。他乐意看我这副样子。他想用这种方式报复我，可惜我死得太早了。这场战斗因为江柔的加入而被迫终止。他扑到江又钦身上，想用自己的身体为他挡下攻击。盛元硬生生收住了拳头，最后一拳砸上地板。江又钦，这件事情没完。笑笑到底怎么死的？我一定会查清楚。江柔哭着扶江又钦起来。阿钦，你没事吧？你……他打断他，语气阴冷：“别碰我。”江柔愣住了，意识到自己的话太重。江又钦放缓声音：“你让我静一静。”盛元带走了骨灰盒，他是盛家的人，和你没有关系。江又钦低声道：“他身上从没流过盛家的血。”盛元脚步一顿，抱着骨灰盒的手紧了紧。片刻后，他大步离开。好戏结束了，我也该走了。突然，一只手搭上我的肩膀，站住！是江又钦，心头猛然一跳，我的手心发汗。系统说：“别担心。”
，他认不出来的。我转过身，表现的礼貌疏离。江老师节哀，萧然以前和江幼钦有过合作，都是圈内人，韩老师是最合适的。他愣愣的看着我，嘴角还有未擦去的血迹。我问：“有什么事吗？”江幼钦回过神来，看清我的那一刻。他像是得到了什么残忍的审判，眼里的悲哀都快要溢出来了。认错人了，我突然意识到他的绝望好像不是演的。我被自己这个念头逗笑了。系统哼唧，好马不吃回头草啊！你可千万别被他的演技给骗了。我说好。江又钦又回到原位，低头沉默。江继姗姗来迟，我在走廊和他擦肩而过。不知道是不是错觉，我总觉得他好像往我这看了一眼。系统告诉我，萧然是江继资助的孩子，二人有过一面之缘。他进入娱乐圈就是为了让江继能看到他。可惜，我问，那萧然去了哪里？为什么我会进入他的身体？系统沉默半晌，他自愿放弃自己的身体，希望你能替他活出不一样的人生。我叹了口气，系统说：“还有一堆乱摊子等着你收拾。”我接替了萧然的人生，听从经纪人的安排，和投资方见面。推开包厢门，江继就端坐在主位上。系统在我脑子里叫着：“这是个好机会，冲上去！”还没等我想好接近的借口，江继率先开口：“我们见过的吧？”我心下一惊。不清楚他说的是哪次见面，我并没有萧然的记忆，很多事情只能靠系统提示。经纪人连忙说：“潇潇，原来你和江总认识啊！来来来，坐江总旁边。”这个称呼一出口，我感觉到一道视线猛然射向我，是盛元。等我看过去时，他已经收回了目光。我落座在江继身旁。你白天也去了盛孝的葬礼吧？怎么和我一样去看戏的吗？可惜公司有点事情绊住了。我去的时候，好戏已经演完了。这种话是能在当事人面前说的吗？我突然意识到，江继的性格并没有多古怪，他只是看热闹不嫌事大。简单来说，根本就是个疯踢。盛元却充耳未闻。埋头喝酒，我没敢应和江继，只说我是去送盛小姐最后一程的。江继问我，他什么时候有你这个朋友了？他的语气平常，可眼里却满是探究。我笑了笑，江总，您不知道的事情还多着呢。盛元这才抬头看我，眼里有不易察觉的鄙夷。我生前圈子很小。江又钦也从不肯带我出席任何与娱乐圈有关的场合。盛元大概觉得盛孝和萧然这两人不可能认识，可如今盛孝死了，没法验证我的说法。他认为我就是抓住了这样的漏洞，和他们套近乎。经纪人笑着说：“原来都是熟人啊，潇潇，你早说呀，那我就不用来了。”江继挑眉：“那行。”那档综艺就你去吧。经纪人没想到他这么好说话，顿时拉着我感天谢地。盛元说：“我也去。”我有些诧异。盛元向来低调，这些年因为江又钦的缘故，我的照片和家庭背景众人皆知，他们知道我有个哥哥，但很少有人清楚他的模样。盛元讨厌出现在镜头前，江继啧啧称奇，想替你妹妹讨个公道。啧，盛家大小姐生前可从没有过这种待遇。这档综艺，江又钦和江柔都在。啪的一声，盛元徒手捏碎了酒杯，碎片割破了他的掌心，鲜血淋漓。我惊呼一声，下意识就想起身替他包扎。经纪人朝我使眼色。江继看向我，表情玩味，似乎对我的反应很是好奇。我正在原地，对于第一次见面的人，我的反应有点过激了。江继却没问，只是笑着调侃盛元：“阿元，你的脾气比以前大了不少
，盛元直接起身离开，被人抹了面子，将计也不恼，继续问我怎么和盛孝认识的。我只能瞎编。将计道：“到时候这话你也给盛元说说，没准就多交了个朋友。”经纪人打圆场：“哎呀，江总您别抬举他了，他哪有这个本事啊？”将计盯着我，笑而不语。我被他看得发慌，总觉得他好像知道了什么似的。很快，综艺开拍，我没想到盛元真的来了。和那晚的郁郁寡欢不一样，他似乎又恢复了以前的模样，儒雅随和。这档综艺名为《我们的餐厅》，热度很高，已经播出了好几季。萧然咖位不高，黑料又多，本来跟这档综艺一点关系都没有。还是经纪人本事大，竟然和江记搭上了线。这季的地点在游轮上，以直播形式展现。江又亲的出场，令弹幕数量狂飙。亲哥没睡好吗？怎么感觉很憔悴？小柔和亲哥简直配一脸，赶紧在一起好吗？他们一直有很多 CP 粉，在我生前就一直叫嚣着让江又亲和我离婚。在我死后，他们更是肆无忌惮，无论在什么场合，都能刷屏让江又亲和江柔在一起。盛元脸色阴沉，江柔很是惊讶，大概是想套近乎，问道：“盛先生，您怎么来了？”盛元讥笑：“江影帝都能来，我怎么不能来？妻子去世，他马上就能和别人在综艺里卿卿我我，情绪管理能力真强。”他的言语这样刻薄，实在和以前大相径庭。江柔的脸色有些难堪，下意识看向江又亲，希望他能开口解释。可江又亲只是眸光深远，似乎陷入了某段回忆里。我想起来，那是一次颁奖礼，只要拿到那个奖项，那他将成为最年轻的三金影帝。对他来说，意义非凡。其实我很想陪他去。但我太清楚了，他不会带我去，他不会希望这样重要的时刻有我的存在。只要我开口回应，我的将是最伤人的羞辱。江又亲向来知道怎么用言语刺伤我。那夜他很晚才回来，满身酒气。我去拿毛巾和解酒汤，回来时看到他正拿着我忘记关掉的平板，屏幕上。是一条加黑加粗的新闻标题：江影帝和江柔卿卿我我。不知家中娇妻作何感想？配图是颁奖礼上江柔复刻剧中场景，主动吻她脸颊，她眼里涌动着莫名的情绪，问我：“你不嫉妒吗？”我没回答，只是将手里的东西递到他面前，他松开领带，似乎有些烦躁。然后拉住我的手腕，将我带进怀里，发了很是的吻我。见江又亲无动于衷，江柔自己开口解释：“这综艺合同是早就签了的，更何况我和阿亲是很多年的老朋友了，清者自清。”对啊，要是他俩真有什么，还有他老婆什么事啊？那女的死得好，明明小柔和影帝才是一对。盛元看到了这条弹幕，金丝框眼镜下的眼睛闪着冷冽的光芒。那，请你做个好心人，早点结束你这恶心的人生，让你的丈夫和小三双宿双飞。我一愣，很难相信这种话是从盛元口中说出来的。他实在是个冷静清醒的人。当初我刚去到盛家，盛父盛母将我当做小女儿的替身。对我无限宠爱，只有盛元从未给过我好脸色。整个盛家似乎只有他接受了妹妹去世这个事实。后来，等他再长大了些，更是喜怒不形于色，整日一副好脾气的模样。所有负面情绪都藏在金丝眼镜后，就算旁人当众骂他，他也能笑脸以对，在暗中伺机报复。在他眼里。正面冲突，这是多掉价、多愚蠢的行为，更别说这是一场直播。
全国人民都能看到他的行为，当众对弈粉丝，实在不体面。系统在我脑海里狂叫：“你哥好帅呀、啊！为什么攻略对象不是他？想想就好酷。”弹幕纷纷飞过。天哪，原来江柔才是小三，前面的有病吧？不被爱的才是小三，就没人发现。盛元和江又亲老婆同姓吗？这是大舅哥吧？蒋柔脸色煞白，连忙解释：“不是这样的，我和阿钦早就……”江又亲轻喝：“别说了。”他看向盛元，语气冰冷：“这是我的家事，没必要拿到镜头前议论。”盛元冷哼一声，径直上了游轮。开餐厅的第一步是订菜单，节目组准备了很多食材，让我们试手，大家都分别挑了些，开始做菜。最后还剩下一堆难处理的海鲜，我想了想，我来吧。笑死，我就不信了，这个土包子还能做什么高大上的东西出来？这些食材他都处理不了吧？刚出道那会儿，经纪公司觉得萧然气质绝佳，让他营销白富美的人设，但很快他的亲生父母在电视上看到了他，叫嚣着让他给钱，萧然给了。但人心不足蛇吞象，他们要得越来越多。终于有一次，萧然爆发了，没给钱。第二天，他的父母就接受了狗仔的采访，萧然被骂上热搜，人人都骂他忘恩负义、抛负弃母，骂他满嘴谎言、爱慕虚荣。系统说他想让我替他改变这一切，我答应了。江柔道：“潇潇，食材有限。”可没有第二次机会啊，看似是好意提醒，实则是暗示观众。我为了出风头浪费食材，我没说话，开始对付盆里的波士顿龙虾。妈妈爱吃海鲜，当年我为了让她开心，亲自请教过名厨。萧然好像还真会，为了上这档节目特意学的吧，还特意挑了西餐，切，装什么装？还真以为自己是白富美呢。很快，我的菜做好了，一虾两吃，切成两半后分别做成了不同口味。时间还剩不少，我又做了一碗冬瓜蛤蜊汤和蟹黄炒饭，让他别浪费。他还一口气做三道菜，有病吧？节目组怕明星们难当重任，特意请来了做过国宴的张大厨。这会儿他正一一品尝嘉宾们的菜品。轮到我时。张大厨尝了一小口，紧接着又舀了一大勺，眉飞色舞地说：“好鲜，火候、味道都掌握得刚刚好。”他打量着我，没七八年的功夫做不成这样。我点点头，抿唇笑。平时挺喜欢做饭的，刚刚其他人的菜，张大厨也就一丝一丝。萧然的看来是真好吃啊，突然好馋，前面的打脸了吧？潇潇根本就不是特意学的，以前就会。现场气氛正好，盛元出于礼貌，舀了一勺蟹黄炒饭。他皱着眉头，又尝了另外两道菜。我好像看到他的眼眶红了。这些菜我每年生日都会做，也只有我过生日时，爸爸妈妈才会满足我的心愿，和我坐在一起吃完这顿饭。系统尖叫。他发现了吧？他知道你就是圣笑了。这种事情太离谱了。盛元是个相信科学、足够冷静的人，他不会想到这方面。他只是深深的看了我一眼，脸上情绪不明。很快，大家开始写菜单，没纸笔。我去房间拿。我刚拿到东西，走出房门就被盛元堵了。他开门见山：“这些菜谁教你做的？”我不慌不忙地说：“笑笑姐教的，味道很像吧？”他说：“我很有这方面的天赋。”盛元不信，他一脸阴沉，眼里的痛苦却那样明显。我不知道你做了多少功课，也不管你到底要做些什么，但我警告你，别利用他的名字做任何事情。说完这些话，他就进了自己房间。系统叹气。怎么就没想到你们是同一个人呢？
，如果他知道他威胁的人就是自己妹妹，不得后悔死啊！受规则约束，任务期间，我不能主动说我是圣孝，但可以让人去猜。我问你，很期待我们相认，系统。我只是想看他失而复得，痛哭流涕而已。走到拐角处，江又钦就站在这里，神情怔怔的。有月光洒落在他身上，分外寂寥。刚刚我和盛元的对话，不知道他听到了多少。江又钦对海鲜过敏，盛元能吃出来是我做的，但他没可能。江又钦问我：“你和他怎么认识的？他这么会做菜吗？”他的嗓子里像是加了沙粒，声音哑得不像话。江又钦平时应酬极多。根本不屑吃我做的东西，就像我死去那天，本来是我们的结婚纪念日，他答应会回来陪我。我拖着笨重的身体，做了一大桌的菜。我能清楚的感觉到，因为孩子，他对我的态度有所好转。我心里竟然生出了可怜的期待，竟然真的以为他会好好对我。可惜呀、啊，我出生嘲讽。笑笑姐死后，你才打算从别人口中了解他。江老师，您不觉得自己虚伪吗？我没有理会他的反应，径直离开。很快，菜单写好了，洗碗这事是轮流来的。江又钦不知道发什么疯，竟然主动提出这一次他来。张大厨拗不过他，同意了。第二天要下船采购，刚出房间。我就听到其他嘉宾说江又钦过敏，今早紧急送医了。盛元很快就猜到发生了什么，薄唇翕张，冷冷的吐出两个字：“蠢货。”我的心里毫无波澜。江又钦是以什么心情吃了我做的海鲜？愧疚、怀念，还是带着赎罪的想法？采购完成后，嘉宾们都赶去医院看望江又钦。他脸上起了大片红疹，影响形象。摄影师不被允许进入病房。盛元刚进门，就不遗余力的嘲讽：“你是不是还觉得自己挺深情？”江又钦，我告诉你，笑笑已经死了。要想赎罪，去地底下赎。江又钦反唇相讥：“那你呢？你以为攻击我就是在帮笑笑出气吗？”他以前受委屈的时候，你可一次都没出现过。这时，洗手间的门被打开，江继从里头走了出来。他慢条斯理的擦着手，语调轻柔：“怎么又吵起来了？”“嗯，如果盛孝知道你俩整天这样互相伤害，还不得心疼死啊？”他的目光扫过我，笑着问：“你说是不是？”萧然，我摇摇头。笑笑姐大概会觉得可笑吧，她一挑眉，将手帕丢进了旁边的垃圾桶。也是，生前没人对她说过一句好话，死后又争来争去，没意思。空气有一瞬间的静默。盛元推门离开，江又亲闭上眼，不置一词。江柔见状，安慰道：“笑笑一直都很大度，她不会怪你的。”江继笑着反驳。那可不一定，我听说呀，怀孕横死的女人最凶了，没准晚上就会来找你们。特别是你，你总霸着人家老公。江柔的脸变得煞白，下意识想去牵江又亲的手，后者沉浸在自己的思绪中，没理。系统说：“哎哎哎，他心虚了，我懒得掺和。”出了病房，晚上，江又亲敲响了我的房门。他脸上还有未消的红疹，看着平添几分滑稽，他直截了当地说：“我付你薪水，一顿饭十万，笑笑教你做的菜，我都要吃一遍。”我好声好气地拒绝：“不好意思，江老师，录节目当厨师已经够累了，我不想多做一顿。”他态度强硬：“五十万，我答应了，没必要和钱过不去。”反正他根本发现不了我是谁。很快，餐厅开业了，食客络绎不绝，我的菜大受好评，和江又钦的交易也进行得很顺利。他在镜头前吃的很少，
。等直播结束，再吃我为他做的那顿，他总是吃得很慢，脸上的神情变化多端，时而悲伤，时而愉悦，不像是在吃菜，像是在通过味蕾去勾勒某种回忆。我知道他在追忆我。身为圣孝的我，我很难说清自己什么感受。没几天。我给他做饭的视频，不知道被谁拍下，传到了网上。萧然本身黑粉就多，这一次又和高人气的江又钦扯上了关系，骂声一片，好恶心。影帝刚没了老婆，他就赶着去舔，吃相不要太难看。亲哥肯定看不上这种土狗啊！朱玉在前，他老婆是千金大小姐，我以前接触过一次，超美超温柔。那才是真的白富美，我觉得可笑。在我生前，可从来没有人说过这种话。他们只会说，还不是投胎投的好。那女的根本配不上我们亲哥。亲哥是小柔的，他什么时候死啊？能不能放亲哥自由？他们日复一日的侮辱我，咒骂我，现在却又装模作样的怀念我。江又亲很谨慎，做饭这件事。我们签了合同，其中就有一条保密协议。但事情发展到这一步，我只能找到江又钦，希望他能出面说明。他一脸的无动于衷，我没有义务帮你澄清。你拿了薪水，这些是你应该承担的。这样漠然的神情和记忆中的脸重合起来，我想起来是我们刚结婚那会儿吧。他的私生饭找到了我。他手里拿着一瓶硫酸，叫嚣着：“你这个贱人，凭什么嫁给亲哥？他是我们的，是大家的，不是你的。”在保安的阻拦下，硫酸只泼到了我的手臂，皮肤灼烧的痛感，刺鼻的臭味，我到现在都还记得。可当我打给江又钦时，他说：“你不是千方百计想嫁给我吗？这些是你该得的。”电话那端。江柔的笑声明媚，阿钦，快来帮我！心在一瞬间跌入谷底。从此以后，我对他就再也没有期待了。从回忆中抽身，我自嘲地笑了笑。我怎么忘了？笑笑姐跟我说过的，你就是个冷血自私的人。我怎么会想到找你帮忙？他突然坐直身体，他跟你说过什么？攥紧的拳头泄露了他的不安。无视他期待的目光，我一言不发，径直离开。事情一直在发酵，骂声不断。我打算冷处理，但是只要我出现的地方，弹幕必定狂发。萧然滚呐、啊，孤儿快滚！再靠近亲哥，我就打断你的腿！不要脸的土狗！系统感叹：多亏是你，要不一般人还真撑不下去。我从小就受尽白眼。和江又钦结婚后，更是被全网黑。他们的叫骂声对我来说无关痛痒，只是我没想到，盛元会帮我说话。他走到我身边，语调轻松：“萧然，我想吃糖醋排骨。”我一愣。他继续说：“笑笑不是教过你吗？你的龙虾能和他做的一模一样，糖醋排骨也可以吧？”我点头应是。接过他手里处理好的食材，麻烦你了。说完，盛元又走到自己位置，垂眼盯着菜板，在旁人手里活蹦乱跳、胡乱挣扎的鲤鱼，在他手里却分外听话。他神情认真，不像是在做菜，更像是在完成一件精致的艺术品。有光影落在他身上，将他与喧闹的厨房化成了两个世界。时间仿佛静止在这一刻，我不理解。他明明最讨厌我和圣孝扯上关系，这会儿却借用圣孝的名义为我开脱。弹幕很快厘清他的潜台词，所以萧然失从圣孝。难怪江又钦会吃他做的饭，不就是在缅怀亡妻吗？盛元长了一张好脸，举手投足间更是贵气十足，更何况。他已经被人扒出来是盛家的少爷，既定的继承人，毕业于耶鲁，履历精彩。这样的人设让他很快拥有了一大批粉丝，粉丝随正主
，盛元和江又卿不对付，两家粉丝也互相看不惯，给少爷做饭，少爷还会说麻烦，给江又卿做饭，啧啧啧，只会被粉丝骂，别太离谱。萧然被骂了这么久，江又卿一直每每隐身，救命！要我是萧然。给狗吃都不给江又卿吃，就没人觉得萧然善良吗？忙活了一天，半夜再爬起来给人做一顿，就为了让江又卿吃到老婆的味道。我的风评就这样逆转。直播结束后，我去找盛元道谢，他站在甲板上，双手扶着栏杆。我走到他背后，只听到一声轻叹，他低声呢喃。那你以前过的是什么生活呢？我以前比这还难过呢。盛元察觉到我的存在，回过头时又恢复了那副不近人情的样子。他的儒雅随和是对其他人，阴阳怪气是对江又卿，不近人情是对我。在他眼里，我就是个漏洞百出的谎话精。今天的事情，谢谢你。盛元声音冷淡，我没有帮你。我只是喜欢看江又卿不痛快。你明天想吃什么，我可以做。你以后如果想吃什么菜，都可以。他的神情阴晦下来，打断我道：“我说过，别利用笑笑做任何事情。江又卿并不会因此对你心慈手软，靠近他的人都没有好下场。他以为我是想利用盛笑的名号去接近江又卿，他错了。”我解释，我没有想做什么，我只是把我会的东西都展示出来。我想走得更远，这是我答应过萧然的事情，走得更高更远，让更多人看到。他冷哼一声，对我放狠话：“别再有下次，毁掉你的人生，是件很简单的事情。”餐厅越做越红火，有天来了个外国人，负责收银的女明星。赶紧来厨房求助！外头来了个外国人，我和柔姐搞不定，谁来呀、啊？盛元还是低头做菜，他一向不喜欢出风头。我说：“我去吧。”装什么呀？谁还记得去年的星光盛典呢、啊？萧然和外国人交流，哈哈哈哈，口音语法都一塌糊涂，一条酒漏鱼罢了。我们小柔可是正儿八经的大学生，他都搞不定。萧然这土包子可以，别太离谱，笑死！我已经迫不及待的想看他尴尬了。来到收银台，我看到江柔涨红着脸，一个劲儿的重复 ：“Pardon， 什么？请您再说一遍。”客人已经有些不耐烦了，他的英语很差，口音又重，难怪他们听不懂。我走上前 ：“Bonjour, it's the France。您好，您是法国人吗？”他一脸见到救星的表情，转用法语和我交流。江又卿问他说了些什么，我转述。他明天想在游轮上办个晚宴，问我们是否还可以定做。本人法专生，萧然的发音真的很标准，小舌音绝了。他是生在法国的吧？谁懂啊？明艳美女学霸，我梦寐以求的人生呜呜呜。我详细的为客人介绍了特色菜，等一切都搞定后，我这才发现盛元不知道什么时候来到了餐厅。他表情平静，我的确会法语，但很少在他面前说，他认不出来。来了个大单，大家都干劲十足。江又亲身为店长，将一切都安排妥当，但意外还是发生了。客人明确的说明。晚宴现场要有人演奏钢琴曲，可我们约的钢琴师临时出了意外，没法过来。离晚宴还有一小时，找个新的钢琴师显然不现实。有人看向盛元，后者耸肩。我只会小提琴。我说，我以前学过一点。江又卿紧皱的眉头并未松开，江柔一脸无奈道：“潇潇。”这不是学过一点就行的。那群外国人精得很，是好是坏，他们一下就可以听出来。对呀、啊，他想出风头也得看看时机呀、啊。这时候装什么 X 
，没准他真会呢。昨天说他酒漏鱼的那群人，脸疼吗？我径直坐在钢琴前，音符从指尖倾泻而出。我随手弹了《首春之声》圆舞曲，很久没弹过了，手有些生。江又亲盯着我，一脸若有所思，直到我问他：“店长，你觉得怎么样？”他这才回过神。神情有些复杂，半晌，他说：“就你来吧，重新定义学过一点。”天哪，我以前怎么就没发现萧然这妖牛长得好看，做菜好吃，精通法语，钢琴演奏级别，这不妥妥别人家孩子吗？所以萧然就是妥妥的白富美呀。去年自称是他爸妈的人，根本和他没关系吧？那样的家庭。怎么养得出他这种孩子？在一片赞叹声中，我看到盛元面沉如水。我以前的职业就是钢琴老师，从七岁到二十七岁，我都是在钢琴前度过的。这也是我唯一让妈妈感到骄傲的地方。我记得刚学钢琴那会儿，启蒙老师说我有点天赋。现在想想，他大概只是碍于盛家的面子。客气一下，可妈妈惊讶地看着我，笑容里含了眼泪。我知道，我终于像她最爱的那个人了，所以我拼命地学，参加各种比赛。这样的日子一过，就是二十年。宴会完美结束，大家都各自回房休息。我睡不着，去甲板上吹风，正巧听到盛元打电话。很好，继续调查，我要让他付出代价。他的声音里带着某种愤恨，直觉告诉我，这不是我应该听到的东西。我有些不安，但还是转身离开。第二天，气氛很微妙。江柔看到我，欲言又止，直到直播开始。我看到弹幕：“结婚了还立单身女明星人设，恶心死了。”他的粉丝是真倒霉，真情实感粉他。结果他拿钱养丑老头，萧然是不是有恋老痞呀、啊？这种离谱的造谣都信，别为了黑而黑哈。萧然曾被养父卖给过一个老男人，见面当天就扯了结婚证，他好不容易才逃出来。而这场噩梦在这时突然找上门来，我想起了盛元说的话：要付出代价的人原来是我，他打算这样毁掉我的人生。有好事的客人直接将视频拿到我面前，问我什么想法。屏幕上那个老男人手拿结婚证，声泪俱下地说：“萧然是如何抛弃他的？一派胡言。有个当红的小花憋不住，帮我说话。这老头知不知道造谣是犯法的呀？”江柔似是无意地说：“他还挺聪明，他自己也是落阵人。”编起来可信度更高，顿时有弹幕说：“对呀、啊，对呀、啊，他和萧然是老相雷，感觉可信了几分。”我找大神看过了，结婚证不是屁的，张大厨怕我难堪，将我赶进厨房。盛元只是面无表情的看了我一眼，然后低下头，专注于手里的食材。这一刻，我觉得他好像变成了两个人，一个。想方设法为我讨公道，一个对我步步紧逼，不分明是我变成了两个人，他认不出来。我握紧拳头，忍不住发抖。最后，我只能在镜头前澄清：这件事情不是你们想象中的那样，我会报警，请各位少安无躁。安排完我的工作，等船靠岸，我就准备离开。张大厨说：“萧然。”我和你一起去吧，你一个女孩子不安全。江又亲马上否决，你走了，这么多客人怎么办？他向来是这样。我一个人下了船，还没走出多远，就感觉到有人跟着我，是那个老头。他竟然找到这里来了，我只能加快步伐，尽量到人多的地方去。但我没想到他这么大胆，大白天就亮出了刀子。你这个贱人，自己在外面吃香的喝辣的，让老子过苦日子，你还想报警？没门！老子不好过，你也别想好过。
，他死死拽住我的手臂，我只能尽力安抚。我会给你一大笔钱，让你以后衣食无忧。这句话却戳到了他的痛处，他目露疯狂，打断我：“老子得了癌症，还有什么以后？老子死也要拉个陪葬的。”盛元不知道从哪里窜出来，一脚踹上他的小腿肚，老头吃痛。扑倒在地，我趁机挣脱，二人扭打在一起。盛元厉喝：“走啊，去报警！”我这才回过神来，跌跌撞撞跑开，拨出报警电话。等回过头时，我清楚的看到那把小刀捅进了盛元的肚子里。我声嘶力竭：“哥！”他瞪大眼睛，遥遥看了我一眼，震惊、欣喜、快慰。种种情绪在他脸上轮番闪过。盛元伸出手，五指曲张，似乎是想抓住我，可血花晕开，他没有力气了，只能面朝我的方向缓缓跪下。老头见事情闹大，飞快逃走了。盛元被推进手术室，我焦急地等在门外，冷汗涔涔，脑子里全是刚刚的情形。我已经很多年没有这样喊过盛元了。我是孤儿院的孩子，从小就缺乏安全感。就算圣父圣母疼我宠我，但我还是害怕。有一天他们会因为盛元赶走我，所以我总是想方设法讨好他，屁颠屁颠跟在他身后喊哥哥。直到十三岁时，我意识到他永远不可能喜欢上我了。他永远不可能当我是他的妹妹，我收起了这个称呼，直到今天，一时心急才喊了出来。很快，医生从手术室里出来，他告诉我，手术进行的很顺利，刀子没有伤到重要器官，没有生命危险。我猛然松了一口气。过了很久，盛元悠悠转醒，他抿了抿唇，几次欲言又止。最后试探着问：“笑笑。”他小心翼翼地看着我，有些局促地舔了舔唇。空气陷入沉寂，他不自觉地攥紧了手心。我知道他在期待一个答案。这个世界上除了我，没人会这样喊他。这个坚定的唯物主义者，竟然也会期盼奇迹的发生。在他奇迹的目光中，我说：“你听错了，盛元。”你把我当成了笑笑姐，因为你太愧疚了。你无数次幻想，如果那天晚上你出现，结果会不会不一样？笑笑姐会不会就还活着？可惜这一切都不会发生。我很感谢你救了我，但你应该面对现实。他怔怔地看着我，眼神破碎。我本不该说这些话，但我心里到底有怨恨。他以前从未关心过我。却在我死后，宁愿做自己最讨厌的事情，宁愿做一个刻薄阴沉的人，也要为我讨公道，有什么用呢？我起身离开病房，隔着门玻璃，我看到他捂住脸，双肩颤抖，往日的坚强堡垒在这一刻面临崩塌。他像只濒临绝境的幼兽，嘴里发出一声痛苦的哀嚎，泪滴从他指缝间落下。他的哭声克制而又隐忍，系统问我：“为什么？”我想以萧然的身份活下去。盛笑已经死了，不会再活过来了。节目还得继续，我留在医院照顾盛元，其他人则继续直播。那天以后，我们俩之间的气氛很微妙，盛元又恢复了那副冷淡的模样，仿佛那晚的脆弱崩溃从没出现过。我问过他，那天为什么会下船？他一脸平静，有事要办，不是因为你。我分不清这句话的真假，直到我在他手里看到了我以前的手机。他那天是去拿这部手机，系统惊讶道：“竟然被他找到了！”当时江又钦翻遍整栋别墅都没找到。我从这句话里听出了两个信息：第一。手机被藏起来了，不是江又钦，也不是盛元拿的。第二，盛元好不容易才找到我的手机。我问谁藏起来的，系统知道自己多嘴，立马装死
。圣元日复一日的翻看我的手机，我想起他在葬礼上说过的，一定会查明我的死因，警方判定为意外，但他不信。圣元向来固执，认定的事情一定会去做。后来有天晚上。我听到他给爸爸打电话，笑笑的死，和你们脱不了关系。爸，你怎么能那么自私？是，他的确是喜欢江幼钦。可你有没有想过，事情败露后，江幼钦会怎么对他？他不开心。他嫁给江幼钦以后，从没开心过。他声音里有哽咽。哦，对，他一直以为我和江幼钦是相爱的。我嫁给了年少时爱慕的人，多么浪漫的故事！可不是这样的，我只是一个牺牲品，是爸爸亲手把昏睡的我送到了江幼钦的房间。江幼钦是影帝，一举一动都受舆论的影响。在爸爸的授意下，媒体蜂拥而至，大拍特拍。我问为什么，爸爸说：“盛笑，这是你欠我们的。”我沉默了。我应该赎罪，可江幼钦是无辜的。爸爸笑我天真。你觉得江幼钦是怎么到那个房间的呢？这是一场合谋。那时候盛家的资金链断裂，江家愿意帮忙，要求是两家联姻。他们想要一个听话的、拿得出手的儿媳妇。江柔不过一个戏子，上部的台面，在两家的施压下，江幼钦松口了。他答应和我结婚，其实我心里也有过期待。婚礼上，司仪问他：“江幼钦先生，无论贫穷或富有，无论你都愿意爱盛孝小姐吗？”他说：“他愿意。”神情那样真诚。那一瞬间，我甚至以为他是真的爱我。可美梦一戳就破，他从没爱过我，我们甚至连相敬如宾都做不到。他恨我。我和他纠缠十多年，最后只落得这样的下场。我问系统：“萧然为什么选我？我的人生被我过得一塌糊涂。你是千金大小姐。”我嗤笑一声，片刻后又觉得悲哀。我这个千金大小姐来得名不正言不顺，他只看到了表面的风光。十三岁之前，我享受所有人艳羡的目光，我无比庆幸。被爸爸妈妈收养，十三岁之后，亲奶奶的出现让我的幸福戛然而止。原来我的亲生父亲是个人贩子，是他拐走了盛家的小女儿，在慌乱之下将其塞进后备箱。等警方赶到时，他已经没有了呼吸。而我在那场车祸中磕到头，丢失了以前的记忆。警方以为我也是被拐孩子之一。把我送进了孤儿院，阴差阳错下，我被盛家收养，多离谱！我记得妈妈陡然冷下来的脸，她说：“别碰我。”我记得她掐住我的脖子，恶狠狠地问我：“这都是你们串通好的，对吧？”曾经那么爱我的妈妈，在一夜之间就变了模样。她对爸爸说：“把她赶出去，是死是活，和我们再也没有关系。”我要让他们也尝尝我的痛苦，凭什么？凭什么？凭什么他能好好活着？而我的样样，他泣不成声。他曾用尽全力来爱我，却没想到是这个结果。只有盛元，那么讨厌我的盛元，站出来说，所有人都知道他是盛家人。现在赶出去，不体面，养到十八岁吧。从那以后，和我们再没有关系。系统安慰我：“你只是被愧疚和恋爱脑蒙蔽了双眼，你本可以过好你的一生，现在好好过也不迟。”萧然说了：“如果你不想攻略将计，那就不攻略了。他只是想让你为他活出不一样的人生。”系统默了默，又说：“他也想体会一次被很多很多人喜欢的感觉。”萧然自卑于自己的出身。他出生则被丢弃，被拾荒的养父捡走，养父对他非打即骂。他好不容易考上大学，却在报道前夕被卖给了老男人。他没过过一天好日子，直到二十岁这年，命运才对他有了一丝怜悯。他被星探发现
，经纪公司给了他一次造梦的机会，他享受鲜花、赞美、掌声，他热爱这一切。当美梦被戳破的那一瞬间，他崩溃了。这辈子本该和他最亲的人抛弃了他两次，第一次是刚出生的时候，第二次。是在镜头前编造谎言诋毁他的时候，舆论和恶意如同洪水猛兽，将他吞没。他这一生从没感受过爱，所拥有的不过是从江纪那儿窥见的一点天光。他比我还要可怜，我答应系统，我会好好过。为了他，也为了自己。节目组说明我们退出节目的原因后。我和盛元莫名多了很多 CP 粉，这不妥妥王子救公主吗？少爷明显对萧然上心了，是我我也喜欢萧然呢、啊，不仅长得漂亮，技能还满点。妈呀，什么开挂的人生？少爷和潇潇配一脸好吗？我曾亲眼看到盛元面无表情的浏览这些评论，他也觉得挺可笑的吧？很快，老头就被抓住了。和我后来猜想的一样，整件事情与盛元并没有关系。如果真是他在其中推波助澜，那他也不会舍命救我。这个伤人案引起了很大的关注，经纪公司趁此热度，召开了记者发布会。我把所有的经历全盘托出：关于生父母，关于养父，关于老头。萧然没有勇气说出这些。那就让我代替他，还他一个清白。和大家说的不一样，其实我不是学霸，我没读过大学。在出发去大学的那个夜晚，我的养父把我卖给了邻村的老头。我笑着摇头，要逃出来，真不容易。至于我会的那些技能，都是我后来学的。我从深渊里跳出来，决定好好去热爱生活。其实我已经比很多朋友要幸运了。被丢弃后，被人捡到，养父不让我读书，立马就有人资助，就算被卖给坏人也能逃出来。后来四处谋生时，又遇到了我的经纪人。我的生活主打的就是一个柳暗花明、峰回路转。我知道有些朋友和曾经的我一样，现在正陷入生活的沼泽。我希望大家能坚持一下，再坚持一下，转机一定会出现。寒冬过后是春天，黑夜褪去是黎明，现场掌声不绝于耳。在一片人声鼎沸中，我看到了盛元，他就坐在台下，直直的盯着我，眸中有莫名的情绪翻涌。最后，他率先别开眼，大片关于我的词条都上了热搜。景浩萧然，柳暗花明，峰回路转。景浩，景浩萧然，到底有多励志？景浩，景浩萧然是真的热爱生活。景浩，景浩，请大家再坚持一下。景浩，景浩，盛元和萧然，一眼万年。景浩，配图是我和盛元在新闻发布会上的对视，全网对我风评都转了个向。这不妥妥一部苦难史吗？萧然真的好坚强，他的生父生母还有脸找他要钱，这种人怎么不被雷劈死？妈呀，心疼死我了！老头赶紧去死啊！终于知道少爷为什么会被他吸引了，坚韧、明艳，永远心怀希望，谁会不爱呢？经纪公司趁着这个热度，疯狂给我接工作，我整天连轴转。在这个时候，盛元就我的视频被路人发了出来，那句声嘶力竭的歌也被清晰录了下来。经纪人打电话问我：“你和盛元早就认识，这条大腿你什么时候抱上的？”我还没开口解释，就听到一阵急促的敲门声，是盛元。他喘着粗气，满头大汗，系统在我脑子里疯狂尖叫：“快给他开门呐、啊！”门开，我落入了一个温暖的怀抱。他声音哽咽，笑笑，有泪落在我的颈窝。他向来沉静内敛，我认识他二十年，这是第一次见他落泪。他有些语无伦次：“是你对不对？是你对不对？是你
，一定是你。我一时无言，对不起，是我太迟钝了。到现在才发现，我对你说的那些话太重了，是吗？我向你道歉。我深吸一口气，盛元，这种事情你自己不觉得离谱吗？笑笑，你可以恨我，恨我冷漠，恨我从来没有出现过，但别骗我。他喃喃，求你别骗我。金贵如他，有一天竟然也会这样恳求。他眼里有光，我曾经亲手熄灭过这束光，我攥紧了拳头，空气静默，我甚至能得到他紧张的呼吸声。最后，我没有说话，算是默认。呜咽声从他喉咙里放出，他紧紧抱住我，控制不住的颤抖。我现在是萧然，和盛笑在没有关系。盛元点头说好，甚至没问一句怎么回事，仿佛在他眼里，我能活着就已经是天大的恩赐，其他的都不重要。没来得及叙旧，门又被敲响，是江又亲。我把盛元推进卧室，这才给他开门。他扼住我的双肩，语气激动：“你为什么会喊盛元哥？你到底是谁？”江又亲在害怕。他一害怕，就会不自觉放大声音。他在害怕什么？怕我口中的答案不是他想要的吗？我笑了笑，叫自己的男朋友哥哥，很奇怪吗？他立刻否定，不可能。他爱的人是笑笑，他不可能这么快就移情别恋。我心下大骇，怎么可能？我明明一点都没感觉到，我尽力表现的云淡风轻。你也知道我和笑笑姐很像，她会做饭弹琴，我也会做个替身而已，不丢人。江又亲盯着我，仿佛要从我脸上找出说谎的痕迹，但他失败了，他没再说一句话，转身离开。盛元从卧室里出来，欲言又止。我解释，刚刚只是为了打发他而已，那些话你别放在心上。我和盛元真不熟，激动过后只剩下了尴尬。我不理解他为什么对我的死那样难过，也不理解他为什么那样执着要还我一个公道。我从前以为只是因为愧疚，而刚刚却从江又亲口中得知了另一个可能。盛元深吸一口气，似乎要说些什么。在他开口前，我率先说：“我明天还有工作。”想先休息了。另外，这件事情我不希望任何人知道。他眸光深深，嗯，晚安。从那天开始，盛元好像就成了我的跟班。我们的餐厅这档节目早就录完了，我们的生活再没有交集。但我演戏，他会来探班。我拍广告，他会在楼下等我。我接综艺，他就当投资方。我们俩的 CP 粉已经满天飞了，我忍无可忍。你能不能别在我眼前晃悠了？盛元眉眼低垂，我怕你又不见了。他的声音很轻，却倏地砸在我的心上。我忽然意识到，他没问我到底发生了什么，但他是真的很担心我会消失不见。伤人的话突然就哽在了喉咙里，我不自觉放缓了声音：“不会不见。”萧然的人生已经被我接管了。他抬眼看我，眸中光芒正盛。要一起去吃饭吗？聊聊最近。我说好。盛元带我去了一家西餐厅。你还活着这件事，我总觉得像是一场梦。他自嘲地笑了笑，表面上看着风轻云淡，手指却攥紧了叉子，怕某天睁眼梦就醒了。所以我才想每天去看你一眼，确认那还是你。我嗯了一声，表示理解。他抿了抿唇，又继续说：“你走以后，爸知道错了，他很后悔。参加完葬礼那天，他喝醉后问我：如果没让你嫁给江又亲，一切会不会都不一样？说来你大概不信，那是样样去世后，爸第一次哭，妈很想你。”他每天都会去你的房间坐一会儿，他从没恨过你。他知道那不是你的错。他顿了顿，神情有些复杂。他只是觉得对你好，就像是背叛了样样。
，我没说话，低头切着牛排。我说这些不是想让你和他们相认，我只是觉得这些往事应该有个结果。我希望你能心无旁骛的去过好你现在的人生。我放下刀叉，问：“那你呢？”盛元一怔，喉结动了又动，像是不知道怎么组织语言，又像是不知道怎么找个好的借口。半晌，江幼钦那天说的话不假。他苦笑一声：“要怎么跟你说故事的开始呢？第一次见你，妈妈告诉我，以后你就是我的妹妹了。他们毫不避讳的把你当做样样的替身，样样喜欢粉色，喜欢蛋糕，喜欢钢琴，所以这一切都强加在你身上。你很可怜，但我不知道该怎么做。”我只能冷眼看着这荒唐的一切，刻意和你保持距离。后来，你奶奶出现以后，事情发生了翻天覆地的变化。有时候我也在想，放你走会不会是个更好的选择？可你还是个孩子，你没有生存的能力。如果他明目张胆的帮我，只会让爸爸妈妈更加厌恶我的存在，所以他才会近乎漠然的。对爸爸妈妈说出那些话，让他们养我到十八岁。盛元的声音里带了一丝色意。从那时候开始，我也参与到这场荒唐里。你成了我目光的焦点，一切都有了答案。那时候，盛元正读大学，回家却回得格外勤。我以为他只是为了安慰爸爸妈妈，可我却忘了，每次他回来，我的日子就会好过一些。桌上会出现我喜欢的菜，无疑会偶尔购置一两件我喜欢的衣服，但这些事情我都没能和盛元联系起来。你成人礼那天，我本想笨拙的拉近和你的距离，可你身边已经有了江又钦，我以为他对你很好，我以为你们是互相喜欢的。从那以后，盛元就慢慢淡出了我的生活。他只能通过旁人的只言片语去了解我的近况。后来呀，我无数次想，如果那天我坚定地走向你，结果会不会不一样？可这一切都没有发生，我很难说清楚自己的感受。我喃喃：“那江又钦是怎么？”向日葵，我瞪大了眼。每次我的演奏会结束，总会有人送来一束硕大的向日葵花束。从来没有署名，原来他一直都藏在人群里，从未有一次缺席。有次我在音乐厅附近的花店挑花，被江又钦撞见，之后他对我就有种莫名其妙的敌意。盛元觉得江又钦把他当成了情敌，所以他才会理所当然的以为我们是相爱的。但这些江又钦从没跟我说过。我一直以为我身处深渊，所能抓住的不过江又钦这道光而已。原来还有盛元呢、啊，他一直在默默照耀我，可我从没发现。如果我知道，这一切会不会都不一样？我说这些不是想为自己开脱，我本不想打搅你现在的生活，可我总觉得我该做些什么。这一次，我不想重蹈覆辙，我沉默了很久。正想开口时，江又钦给我打来电话。他开门见山，到我身边来。盛元能给你的，我也能给你。我没想到他会提出这种要求。吃惊过后，我直接拒绝。笑笑姐，以前因为你被骂的时候，你从来没有为他说过一句话吧？江老师，我做替身也看客户的，我不是受虐狂，不喜欢被网暴。他不死心。盛元给你的，我加倍给你。他话里的主角正直勾勾的看着我，大概是怕我真的会答应。毕竟我从前爱惨了江又钦，不好意思。没等他说话，我就挂了电话。那天以后，盛元就很少出现在我眼前了。我们好像回到了各自的轨道。我告诉他，我不恨任何人，我很享受我现在的生活。过去的就让它过去，事实也是如此。我的资源越来越好，代言接到手软
，甚至有人想把萧然的经历拍成电影。没多久，江又钦找到了我，满身酒气。其实江又钦不爱喝酒，他是江家的少爷，有权有势，他不愿意，也没人敢逼他。大多时候，他只是小抿几口，除非有很高兴、很难过的事情。我印象里，他只有两次喝醉，一次是和我结婚那晚，一次是拿到三金影帝头衔的那次。和我结婚，让他挺难过的吧？萧然，开个价吧。和我在一起，资源、钱、名气，这些我都给你。我摇头，一个替身而已，不值得江老师这么费心。江老师，请回吧，时间不早了，我要休息了。我想绕过他进门，却被一把拉住手腕。我会好好对你。如果你不信，我们可以签协议。他看着我，眸光深远，好像真的透过我看到了另一个人。谦笑笑的，我都会不及你。我想收回手，可他攥得死紧，根本不给我逃脱的机会。把欠一个人的，补给另一个人。江老师，别做这么可笑的事情。说话间。电梯开了，盛元走了出来，看到江又钦，他快步上前，横亘在我们之间，松手。光明正大挖墙脚，江又钦，你不觉得自己掉价吗？江又钦却格外理直气壮。有谁知道你们的关系？你连个名分都不愿意给他。盛元冷笑，听你的意思，笑笑才去世五个月，你就要娶别人是吗？你也不想想，嫁给你的人有好下场吗？这句话戳到了江又钦的痛处，他率先挥出拳头。一片混乱之时，江继忽然出现。哟，大家都在啊，可真够热闹的。我来接我那不成器的侄子回家。他身后的保镖把二人分开，我趁机把盛元护在了身后。江继挑了挑眉，让保镖架着江又钦先走。等只剩下我们三人时，他才说：“看你们这架势，是相认了。”我大惊失色，他则笑眯眯地看着我：“放心，这件事只有我们三个人知道，那我就不打扰你们了。”先走了，我看向盛元，他连忙举起双手，已是无辜。我没和任何人说过，我的直觉告诉我，江继比他还早知道。算了，以后再问吧。你怎么在这里？我直直望向他。盛元嗫嚅许久，最后泄了气似的说道：“我不想再像以前一样骗你。我看你上去了很久，但是房间里一直没亮灯。我问他，这些天你都跟着我，还特意换了辆新车是吗？”他迟疑了一会儿，才点头道：“嗯。”我只觉得头疼。笑笑，我太明白失去的感觉了。只要让我远远看上一眼就好，我不会打搅你。他的目光里似有哀求，我却瞥见他手臂的伤口。被江又钦扑倒时，他的手臂划过生锈的灭火器箱边缘，留下了一道又长又深的伤口。此时血迹缓缓渗出来，红的刺眼。去医院吧，打破伤风针。他摇头。我前段时间刚打过。包扎一下就可以了。有药箱吗？我打开门，把他带到了屋子里。可能会有点疼，你忍忍。他嗯了一声，在我给他上药的时候，愣是哼都没哼一声。我抬起头时，他正定定地看着我，眼里温柔缱绻，唇边带笑，陡然被抓包。他神情别扭地挪开眼，半晌，他说：“我养了几只猫。”有空要来看看吗？我一直很喜欢猫，但是以前对猫毛过敏，养不了。等成了萧然，行程太满，没办法经常陪着他们，索性就不养了。有一只会翻跟斗，有一只会唱歌，还有一只……嗯，等我有空去看看。我将江继约在一家咖啡厅里，他知道我想问什么，径直说道：“我有过目不忘的本事。”临床上将其称为超忆症。我们见过几面，我记得很多关于你的细节，你的走路姿势，你说谎时的小动作。
不用担心，我并不是有意观察你。”他指了指自己的脑袋，“这是一种病，但我运用的很好。”我问：“那次饭局你就知道我是谁了，是吗？”他笑眯眯的点头。“葬礼那天，我一直在外面看好戏哦，出现免不了要拉架。”所以我一直在外面用望远镜看，你的反应很有意思。我有了一个大胆的猜测，那次饭局是我故意安排你们俩一起，就是为了确认，原来那场饭局并不是我的经纪人本事大，而是江记主动抛来了橄榄枝，把你们俩放在同一档节目里。答案简直呼之欲出。可惜，阿元那小子。不信借尸还魂这种事情，才白白耽误了这么些时间。可这明明就很离谱啊！仿佛知道我在想什么。他继续说：“我年轻的时候也中二过，世界上每天都在发生奇怪的事情，不是吗？”我的震惊已经不能用语言来表达了。缓了好一会儿，我才正色道：“我有件事情要告诉你，见我这副模样。”他也收起了脸上的笑意，正襟危坐。萧然很谢谢你，这些年他拼尽全力想要你能看到他，想要站到你身旁，但很抱歉，他失败了。萧然第一次见江季是在山沟沟里的破学校，江氏集团打算资助孩子们上学，于是派人上门考察。到萧然家时，却被养父轰了出去。负责人的最后一站。是学校，萧然很清楚，这是他的最后一次机会。他那会儿营养不良，比同龄的孩子都矮点。他踮着脚尖，拼命想要人看见他。很遗憾，没有。他的同学一个个被挑选上，他们都有了他梦寐以求的读书的机会。他眼睁睁看着他们走远，他呆呆地站在原地，直到所有人都离开。这时候，江季众星捧月般朝他走来。“你为什么哭呀？”他的声音温柔的不像话，隔着泪水，他看到了一个天使般的少年。一片蝉鸣中，他清楚的听到了自己的心跳声。因为他，他才有了改变命运的机会。不用感到抱歉，你已经很棒了。如果感到累，就先休息一会儿吧。我期待我们的下一次见面。江季的目光真诚，像个温柔随和的长者，轻轻揉了揉我的脑袋，好像站在他面前的人真是萧然。我的眼眶不自觉湿润了，是萧然残留在这具身体里的情绪。他有过目不忘的本领，他从来没有忘记过他。七年后的第一次见面，他们在某次酒会上相遇的时候，他就认出了他。他就知道，啊，这就是他资助的那个孩子，他有在好好长大。系统感叹：“萧然明明再坚持一下就好，他坚持了那么多次，为什么偏偏在这一次放弃了？因为他太害怕了。他本想以最好的姿态站在他面前，向他说出一句‘好久不见’，却没想到一切不堪都暴露于人前，他的梦碎了。他想。”他这辈子都无法站在他身旁，他忽然就失去了前进的勇气，有泪划过我的脸颊。我能感觉到，萧然是真的从这具身体里消失了。我问系统，他会去往哪里？系统想了想，答：去真正幸福的地方。江季递来一张纸巾，等我整理好心情，他看了眼腕表，问我要和我去看场好戏吗？江季带我来了一家私房菜，慢悠悠地点了些菜，又慢悠悠地吃了点。隔壁终于有了动静，他这才起身，推开身后的门。门内的墙上有一扇小小的窗户，刚好能看清隔壁包厢的场景。包厢里，盛元和江又亲相对而坐。江季没说话，发消息给我：“放心看，他们看不到你，别发出声音。”系统吐槽，他多少有点偷窥癖的。桌上的菜精致可口，但谁都没有动筷。盛元率先开口：“这些天我查到了些东西，你应该有知情权。”江又亲冷哼
，盛元将我以前的手机拿出来，江又亲皱眉：“他的手机怎么在你这里？”盛元不紧不慢地说：“江柔拿的，上面有他的指纹。意外发生后，你带他回家了，对吧？他把手机清空后丢进了垃圾桶，我费了很大功夫才修复里面的资料。”笑笑发生意外前，江柔刚好发了一条朋友圈，仅笑笑一人可见。但不巧，笑笑摔下楼梯时不小心按到了截屏键，江又亲这才瞪大眼睛，抢过手机。等看清图片，他一拳捶在桌上，额头青筋暴起。在你身边的人都没好下场，没有人比江柔更懂得利用舆论。当年笑笑被黑也是他在其中推波助澜，萧然给你做饭的视频也是他拍下来的。江又亲闭上眼，愤怒里夹杂着挣扎。江柔是他的白月光，他怎么忍心为了我而伤害他的白月光？盛元继续说：“还有一件事情，我想你应该要知道，当初救你的人不是江柔，是笑笑。”但是他失忆了，以前的事情他都忘了个干净。江又亲哆嗦着唇，有种难以言喻的绝望，从他的眼里开始蔓延，似乎对他的反应很是满意。盛元冷笑，拿出一张照片：“江柔骗了你，他的爸爸其实是笑笑的生父。照片上的小女孩也不是他，是笑笑。江柔和笑笑以前还是朋友呢。”他们的父亲都是人贩子，都判了死刑。这件事情对我的冲击力不小。我一直都知道江又亲和盛样是一起被拐走的，最后只有他逃了出来。原来是我帮的吗？难怪，难怪江父江母不肯让江又亲娶江柔。他们一直都知道她是罪犯的女儿，而我的身世被爸爸妈妈瞒得很好。没几个人知道，我的变化太大了。江又亲没能认出来，小时候营养不良，长得面黄肌瘦。去盛家不过几个月，我就被养得很好。盛元问他：“现在你还打算帮江柔吗？”那晚在甲板上，盛元说的要付出代价的人是江柔。这段时间，他接连被爆出了好几个丑闻，江又亲正焦头烂额。四处找人帮他处理。这些年，笑笑一直在弥补那些受害的家庭。从大学开始，他就在寻亲组织帮忙了。他说：“那个男人犯下的罪孽，他来还。但凡你留意他的动态，就能察觉端倪。可是你没有，你没有，江又亲，你真是个蠢货。”他脸上血色尽失。不，不是这样的，不是这样的。他抱住头，喉咙里溢出一声痛苦的嘶吼。还有，嫁给你这件事情，是我爸和你爸安排的。从始至终，笑笑都是被迫接受。江又亲一直以为是我设局，然后叫来媒体，用舆论逼他娶我。这一刻，他终于知道了答案。他错的离谱，你从来没关心过他，所以你根本不在意。在他身上发生了什么？你不在意他为什么要嫁给你？他从来善良，你想要的他都会给你。可你从来没有想过他为什么非要嫁给你。就算他知道你会恨他，也要嫁给你。你只顾着怨恨他，诋毁他，不顾一切伤害他。江又亲，你活该永远失去他。大颗大颗的眼泪落下来。铺天盖地的痛苦席卷了他，江又亲双手捂住脸，几近崩溃的痛哭。那不是我的真心话，那不是。盛元冷笑：“江又亲，你应该永永远远生活在这种愧疚里，这一生你都得不到笑笑的原谅。”说完这句话，盛元就离开了。空荡的包厢里，只剩下了江又亲绝望的哭声。这天晚上。我做了一个很长的梦，关于江又亲。其实我爱上他的故事挺俗气的。那时候，爸爸妈妈刚把我介绍给上流社会的那些人认识，他们把我送到贵族中学，想让我接受最好的教育。
。可惜，所有人都知道，我不过是个好运的孤儿罢了。他们说我是山鸡，一朝飞上枝头，变成了圣家的凤凰。有次那群人在操场堵住我，又是熟悉的嘲笑，我想无视着走开，但他们笑着闹着。将我推倒在地，使江右卿从灌木丛后出现，睡眼惺忪，张扬自缢。妈的，吵死了！你们不就是命好吗？怎么的，还真以为自己有本事了？都给老子滚！夕阳给他的脸镀上了一层绯红的光，他朝我伸出手，还能起来吗？后来我知道。他是江先生和江夫人的独子，出生就含着金汤匙，随心所欲，做事从来不计较后果。人呐、啊，总是向往自己得不到的东西。我很羡慕他，所以我尽力靠近他。从那以后，我就成了他的跟屁虫。直到江柔的出现，那些本给我的温柔，全都转移给了他。没多久。江柔偷税漏税的消息被爆出来，不知道受谁鼓动，他竟然烧了账本。他被判了四年，这些年赚的钱也全都用来补税了。江右卿宣布息影，他们的 CP 粉猜测是因为江右卿对江柔用情至深，他进了局子，他怕触景生情，才会宣布退圈。为此，江右卿发了最后一条微博：“终生悼念亡妻。”配图是我和他的婚纱照。照片里，我是笑得真的很开心。盛元没有因此放过他。那张江柔朋友圈的截图被爆出来了，再配上我发生意外时的时间，明眼人一看就知道是怎么回事。老婆怀孕，他还和江柔乱搞。还立深情人设，恶不恶心呢、啊？难怪盛元一直针对他，这人就是一坨狗屎，好吧？江柔当小三当的好骄傲哦，要不是他，盛笑根本不会失足摔下楼梯。我到底磕了个什么玩意儿啊？这两人怎么不去死啊？去地底下赎罪吧！从始至终，江右卿都保持沉默。再次见到江右卿，是我的忌日。那天下了很大的雨，他就孤零零的站在这片狂风暴雨中，没打伞，任由风雨拍打他的脸颊。他垂着脑袋，很久都没动一下，像是一尊助手在此的雕塑。等我走近，才发现他满身酒气，猩红的眼睛里暗淡无光。目前已经有了很多树花，我将我的那树放在地上。正想离开时，江右卿忽然开口：“笑笑有没有告诉过你，嫁给我这件事情？”他自己也是愿意的，像是很久没开口说过话。他的声音艰涩而嘶哑，他眼里升起了细碎的光，脸上有着凄寂。我摇摇头，我不知道。他不常向我提起他的家庭，他哆嗦着唇，再次开口时更显艰难。我已经惩罚了伤害他的人，我知道错了，是他亲手设局，把江柔送进了局子。他会原谅我吗？为什么我从来没有梦到过他？因为我还活着呀，活着的人怎么托梦呢？可惜他永远不会知道了。江老师，我不是笑笑姐，别向我问这些了。他眼里的光芒熄灭了，像是终于支撑不住似的。他向后退了几步，然后跪倒在地。这些问题将永远困扰着他，这辈子都得不到答案。后来呀、啊，我听说江右卿离开了这座城市，他成立了一个寻亲组织，打算继续我从前的事业。为了那些支离破碎的家庭，他四处奔波，试图以这种方式赎罪。我在一场婚礼中看到过他，他变得沉默了。皮肤黝黑，端着酒杯坐在角落里。他看着台上的新人，脸上有着很久都不曾有的向往。当新娘说出“我愿意”时，他的嘴角才终于有了一个细微的弧度。我收回目光，起身离开。系统也和我告了别：“你完成的很好，被很多人看到，也被很多人喜欢。”萧然本人很满意。我要去监督其他人了。我看着窗外灯火阑珊。
，轻声说了句再见。这时电话铃声响起，要见个面吗？我的猫想你了。我朝楼下看去，和往常一样，盛元抱着猫站在楼下，朝我招手。他说：“我也想你了